不惜命。谢谢你这么爱我，我们已经错过了那么多，我不想再浪费每一分，每一秒了，我只想和你在一起，即便是生离死别，也阻止不了我们。见过，眼神像你这样纯粹、干净的人，特别的美。和你相处的日子里，和你住同一间宿舍的日子里，非常快乐。你每天都是开开心心的。你既然喜欢我，干嘛一直欺负我？我一见到你，我就忍不住想欺负你，喜欢看你生气的样子。喜欢看你跳脚的样子，不知不觉，我就对你有了不一样的情感。可我怕吓着你，我怕你接受不了，最后，我们连朋友都没得做。我害怕别人把你抢走，所以我把那些女孩送你的礼物通通扔掉。我告诉你啊，只有我抱着你的时候，才会安心，才会觉得你就在我身边。毕业后，我希望有个合适的机会，告诉你我对你的感情。可是，我却……我回来找你，是因为我想告诉你，我不想自己留下遗憾的离开。可是，我发现我离不开你了。正如你所说，我是自私的，我曾想过不告诉你的。我想，只要能每天和你在一起，我就觉得特别的幸福。可是，对不起，我贪心，我自私，我想要的更多，可我却什么都感受不到，连我的照片都留不下来。陆清明，我……我能感觉到，你对我是有感觉的，对吗？那天晚上，你没有拒绝我。你还很配合。那天晚上，你……你喝醉的那个晚上，是我进入你的梦里，和你。陆清明，你这个禽兽！谁说我对你有感觉了？自恋。你刚刚说的话，我都听见了。你……我不想跟你反悔的事情。那你从此以后不许戏弄我了。
，答应我的事情都要做到，不许欺负我。我答应你，我都答应你。你看，又要下雪了。是啊，下雪了。这是我们最后一场雪，最后一场。抱得紧紧的，我们的爱本来就脆弱。如果不抱得紧一点，我怕稍不留神，你就会从我的身边消失了。傻药，你说，人有来生吗？也许有吧。那等你走了之后，我决定和白逸婷结婚。然后我们生一个男孩，到时候你来当我儿子可好？我给他取名叶启明。你这个不孝子，快叫爸爸！看来你昨晚还不够累啊，你是皮痒了是不是？啊啊啊啊！啊啊<笑>痒、啊！别碰我，痒！告诉我，怎样才能永远把你留在我身边？傻瓜，你放心，什么都不能把我们分开。我们的爱情，我们自己做主。你说的，是真的？你不相信我？我相信。干什么啊？神神秘秘的。叶小欧先生，你愿意嫁给陆启明先生为夫吗？啥也别说了，我一万个愿意。赶紧把上次我还你的戒指，给我戴上吧。小欧，我太爱你了
。如果你听好了，是我娶你，你嫁我，你开心就好。叶小欧，什么都不会让我们再分开了。你要相信我，以后不会再分开了。我相信你。你想要什么，我都可以给你。我想要雪，像那天晚上的雪。好啊。你闭上眼睛，好了吗？睁开眼睛吧！哇，太厉害了，太漂亮了！我要许愿。你许的是什么愿啊？这可真不能告诉你，说出来就不灵了。说吧，说不定我会帮你实现的。真的？当然了。我的愿望是，我还在上面，怎么样？你每次不都是在上面吗？哎呀，不是那个上面了。那是哪个上面啊？不要着急，我相信亲，您现在心中一定有数不尽的疑问，比如说我是谁，从哪里来，要到哪里去，等等等诸如此类。但是亲，您放心，我们一定用最真诚的态度，献上最舒适的服务，保证让您感到宾至如归。首先呢，请亲您转动一下脖子，动一动胳膊。哎，对对对对，就是这样，是不是感觉四肢酸痛，浑身无力，头脑生疼？其次，您是不是感觉脑子发懵？不要担心，这都是正常现象。这人死啊，跟睡久了是一样一样的。谁睡久了脑子不蒙圈呢？您说是不是？我死了。对的呢，亲，你的理解能力很好哦。亲，您不用问我们是谁，你也不用问我是谁，更不用问他是谁。您现在就可以随意走动，比如说去完成自己生前的遗愿，比如说去吓一吓想你零食的同桌，也可以去搞一搞你上铺的兄弟。等到这个冬天的最后一场雪。我们再会，带你离开这个世界。离开？那如果我不走，你的身体会逐渐消失，最后，这个世界就再也没有你的存在。
而且所有和你相关的人呢，他们也都不会再记得你。所以说，这个世界的你已经没有你，你也不是你。以前的你可以看作现在的你，现在的你却不是以前的你。哎，我这么说可能有点绕。请你看过《霍金的时间简史》没有？哎呀，我知道了。哎呀，明天我真的没空啊。哎呀，吓死，吓。呃、我还有事，不跟你说了，保命紧，保命紧。哎，拜拜。呃，我马上收拾。啊、哦，那个。你不是说三天后回来吗？怎么这么早就回来了？陆启明，你没事吧？我没事，我要睡了。平时让陆启明这个洁癖症晚期患者看到我这个样子，一定大发雷霆了。今天怎么这么平静记忆似乎已经完全消失了，我不知道自己到底是人是鬼，从哪里来，掉到哪里去。那本书稿仿佛子夜的铃来，驱使着我来到叶小文的身边哟，今天太阳也没从西边出来啊，你没发烧吧？资产阶级的剥削统治者也会为我这种被压迫的农奴下厨啊！我有说我是为你下厨吗？嗨，我就说嘛，陆大公子怎么可能那么好心？不欺负我就不错了。那个陆启明，你今天有点不正常，你别吓我呗，我有点受宠若惊啊。先把早餐吃了吧。吃完了，我是不是就该上路了？还有一杯牛奶。你没下毒吧你？你不会是想杀人灭口吧？嗯，我知道了。你是不是想把欺负我、奴役我、剥削我的罪证全部都销毁啊你？你小脑袋里都在想些什么呀？本少爷开心，就想对你好，怎么，你还不愿意啊？你看我干嘛？感觉你今天特别好看，陆启明，我怎么觉得？笑得那么诡异啊！小欧，从今天开始，我们两个和平相处，好吗？我没听错吧？你到底什么阴谋？我是说真的。那你给我立个字据，画个押。没问题啊。
，你还得发誓。这还得发誓？你发不发誓？行行行，那我发誓。嗯。我，陆其明，我保证不欺负叶小欧，不搞恶作剧，不打扰叶小欧的工作。如果我做不到的话，我就，我就……就一辈子也娶不到老婆。好啊，一辈子也娶不到老婆。答应的那么痛快，不会有诈吧？他要是娶了个老公怎么办？陆其明，你好重口味啊！<笑>什么？他不会是对你有意思吧？白婷，你能不能正经点？我们，我,我们是纯洁的。好啦，我这不是担心我老公吗？我告诉你，当今社会不怕有姿色的女人，就怕有颜值的男人。我老公长得白白嫩嫩的，我不得不防。就算他喜欢我，我也不可能喜欢他的。他太烦人了。以前在一个宿舍的时候，就没少欺负我。后来在一起合租了，也不忘压榨我的剩余价值。哎，你说他突然这么反常，是不是受什么刺激了？我现在看到他，我都毛骨悚然。他都怎么欺负你的呀？哎，一切都是命运的安排，在很久很久以前。说重点。他是我学长，就莫名其妙的进了我们寝室。他自己有床不睡，非要跟我挤一个床，而且他把所有喜欢我的女孩子送来的礼物全部扔到垃圾桶里。他这个人啊，我分析了一下，空虚，又空又虚。所以呢，他嫉妒我比他好，所有我喜欢的东西他都看不顺眼，事事要和我作对。我觉得信息量挺大的。婷<笑>婷说的没错，信息量确实挺大的。你们两个就是太不纯洁了。呦呦呦，还害羞。本宫这是府到深处自然萌，有没有觉得我很可爱？哼哼哼，请你立即勾搭、嗯嗯。陆启明，你要干什么？叶小欧，你要干什么呀？我有合同，你敢违约？我有什么不敢的呀？你这样会娶不到老婆的。我不在乎欺负你，啊，比娶老婆更有意思啊！听好了，以后不许再扔了。陆启明，你说过不欺负我的，你不守信用。守信用？叶小，你是不是傻呀、啊？我守信用，我就不是陆启明了。我以后不欺负你了。那咱们握手言和，和平共处。陆新明，你什么态度啊？记得刷碗。喂，我的稿子还没写完呢。陆新明，我也不刷。
。说完了吗？当然，没有。不是要赶稿子吗？那也得先体验一下生活，是不是？你外里倒是挺多啊，也比你不守信用强。把电视关了，偏不，关了。这样，给我玩扑克牌吧。脸上贴十个条，输一次撕一条，撕到没有为止。谁输了谁刷碗，谁赢了谁看电视。不玩儿，你怕输？你输定了，你等着。去刷碗吧你！陆启明啊，输定了！又输了，又输了，又输了！嘿，你输了！你要干什么？干什么呀刷完就刷完，愿赌服输，用敌敌畏刷。啊，呃，对不起啊。非常抱歉、哦，没关系。叶小欧，嗯、哦，对，啊，刚刚非常抱歉，我叫温雨阳、哦，没关系，真没事。哎，叶先生，你是写小说的吗？嗯，怎么了？哦，是这样的，我是陆氏影业的项目经理，刚刚看了一眼你的书稿，感觉还不错。罗秘书，把我的名片拿出来。好、哦，我对你的小说很感兴趣，如果你对影视改编也有兴趣的话，可以随时联络我。好的，有机会合作。嗯，再见。叶小欧写小说，那应该没错了。罗秘书，帮我查一下这个人。OK。回来了。怎么了？哎，我的命运。你说话呀。你这是被谁糟蹋了？我的作品被一个不识货的人糟蹋了。算了，不说了。哦，那就不要说了。哎，想当年，我也是网络上著名的小说家，可是现在，哎。你笑什么笑？少女被几个混混围住，这时一名帅气高大的男孩出现，他就像是。
童话世界里走出来的王子。什么鬼？这是笑豪的贴身保镖。男孩解救下了少女，少女想要报答他，男孩却霸道地说要他做自己的女朋友。哎呀，这是霸道总裁爱上我呀！陆启明，我警告你。你可以侮辱我的人格，甚至可以侮辱我的身体，但你不能侮辱我的作品。好啊，那我想想，我是先侮辱你的人格呢，还是先侮辱你的身体呢？陆旭明，你别闹了，我都够烦的了。自打我毕业以来啊，就没有找到合适的工作。虽然说是和你合租，但基本上我等于白吃你的，白住你的，白穿你的。现在连我的小说稿都被退了。我现在感觉啊，像是被你包养了一样。哎，我的命啊！嗯，啊！一九，你别吼了。一九，那你能借点钱给我吗？不能。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊唯有杜康，这位兄台，我有故事，你有酒吗？好吧，聆听你的故事会，有，你等着。嗯，哎，小。你看这是什么？什么呀？你的静静看。啊啊！陆启明，我就知道你没好心，狗改不了吃翔，你就知道欺负我。来来，我看看。你别猫哭耗子了。小耗子别动，我给你吹吹。你别碰我。吹吹就好了。来。你亲我干什么呀？叶雄。你脑袋里想的都是些什么呀？你思想怎么这么邪恶、啊？我思想邪恶，是你做的有点多了吧？我是男的。男的怎么了？我也是男的。为了我们都是男的，干杯！来，干杯！谁跟你干杯？昨晚辛苦了，快吃吧。你以后不要再做这么这么色情的早餐了，我一点都不想吃。这早餐怎么了？很营养啊。你想哪里去了？陆启明，你这个混蛋！你昨晚……我昨晚怎么了？喂喂喂，别不懂感恩啊！我昨晚很累的，你还装？我有证据。你别以为我喝多了你就能骗得了我。你看看，怎么样？看到证据怕了吧？你知不知道，你已经构成犯罪了？哎，小欧，你脖子上什么都没有啊？怎么可能？不对呀、啊，早上还有的。小欧，你是不是做梦了？说说吧，你昨晚都梦到什么了？给我讲讲。我梦到你下流、卑鄙、无耻、混蛋、流氓。哦，我明白了，你梦到我对你下流、无耻、混蛋、卑鄙、流氓，对吧？对。日有所思，夜有所梦。叶小欧
，你是不是天天意淫我呀？绝对没有。昨晚你喝多了，又推又闹的，折腾了一宿。是我照顾你一整个晚上，所以说我很累，你也很辛苦。你都在想些什么呀？我是宝郎。官人啊，你这个情况有点复杂呀。哎，别说废话，这方面你们女孩比较有经验，快帮我分析分析啊。你看啊，这个陆其明的一举一动都非常的不正常，他可能真的对你有意思。怎么可能？他明明一如既往的欺负我。嗯，那就是你对他有意思。那就更不可能了，我都烦死他了。那你做的那个梦怎么解释呀？这梦又能说明什么呀？日有所思，月有所梦呀，就像我天天梦到我家文锦，是吧，文锦？你们两个的事儿别扯上我。哎，那就是我喝多了，做的乱七八糟的梦。我怎么可能喜欢他？这不可能的。我是男人，他也是男人。哎，虽然说我不排斥吧，但是我不能接受。官人啊，你吃了一脸，这都什么年代了？你是从原始社会穿越过来的吗？这样吧，以我五十多年的福龄。我决定去你家看看情况，再做定论。啊，那他会生气吧？既然你这么在乎他的感受，那就没办法啦，我就不去了。谁在乎他的感受啊？你去。但是，我毕竟寄人篱下嘛，我还是要跟他报备一声的。你呀，以后嫁给他也得让他吃的死死的。谁说要嫁给他了？哎，小欧，嗯，晚上吃什么呀？啊，随便了。哦，对了，一会儿我女朋友可能会来。什么？你女朋友？嗯。嗯、啊。请问你找谁？啊，我找叶小欧。依婷，你来了。小欧。嗯、啊，我介绍一下，这位是我的大学学长兼室友陆清明。这位是、啊，我是叶小欧的女朋友，我叫白依婷，千年神妖白素贞的白，嗯、呃，貌美如花陆一平的一，国民老公郭碧婷的婷，很高兴认识你。哎，还站着干什么呀？哎，进来坐吧。陆启明，你快去给依婷倒杯水。啊，没事，我不渴。陆先生，进来坐吧，别客气，把这里当成自己家就行。哦，不好意思，这是你家哈。<笑>你怎么还坐下了？没听白小姐说吗？不用客气，他不可。你见笑了？没事儿，陆先生是做什么工作的呀？无业游民。哦，没关系嘛，陆先生青年才俊，以后一定会有所作为的。我可以叫你齐明哥吗？齐明哥啊，你长得这么帅，一定有女朋友了吧？没有，不过我心里已经有人了。你们看我干什么？哦，那什么，我姑姑家有个女儿，本想着介绍给齐明哥认识的，没想到，不过也是，齐明哥这么优秀，对吧？你姑姑家还有个女儿？她最近刚生的，不行吗？别打岔。那什么，时间不早了。时间不早了，白小姐该回家了。为什么你们这么热情，我都不好意思了。那我就留下来吧。好，陆启明，正好我有点饿了，你去做饭吧。叶小欧，你说什么？叶小欧，你听好了，要吃自己做着，我不负责伺候你了。还有你女朋友。那什么，具体情况我已经弄得差不多了，呃，保密要紧。你要是还活着的话，咱俩以后再说。我走了，再见。呃，喂，喂。
，你跟我说清楚啊！我的天啊，叶小欧，你有脑子吗？我都看明白怎么回事了，你还不懂？如果你今晚还能活命的话，我们以后就不要再联系了。我和你不再联系，希望你不要介意，多保重，五兄弟，再见。哎，不是，这都什么跟什么呀？陆启明，你怎么回事啊？陆启明，你说说话，你没事吧？陆启明，我饿了，你去做饭吧。算了，你不愿意做，我还不愿意吃了呢。你做的饭一点都不好吃，我也不爱吃，我就不吃。有什么大不了的？离开你，我叶小欧还不能活了。难吃是吧？你找你女朋友给你做啊？我还懒得做呢。有本事，你今晚别吃。行，不做就不做，不吃就不吃，互扒互啊，莫名其妙嘛你。你怎么突然出现了？我可什么都没吃、啊。好了，你带头带脑的，还真跟我赌气了。嗯，就知道你会饿，我给你热了牛奶。晚上不吃饭对胃不好，喝点牛奶吧。谢谢你啊，我今天说话有点过分了。其实你人也挺好的，但是我实在不明白你今天为什么会这个样子。为什么？我今天心情不太好，想起了我爸爸。我不是有意针对你的。嗯，你爸爸？我爸爸前段时间离开了我，我现在一无所有。我继母。和他的儿子，他们拿到了我爸爸全部的遗产，把我的银行卡给冻结了，我没有地方可去，所以我才会回到这里。这回知道我为什么会提前回来了吧？那个时候，没有亲人愿意见我，只有回到了这里，才想回到了家一样。你继母和他儿子也太过分了吧，陆新明，你别伤心。你还有我，人在做，天在看，我一定。虽然没有能力帮你讨回这个公道吧，但是你要相信法律。是我送给他们的。你也别想太多了，我这还有点积蓄，嗯，吃喝你都不用愁，大不了今后我养你。算了吧，你养活自己都不容易呢。陆清明，你怎么这么烦人啊？你就知道损我，我叶小欧。虽然不是那么的富有，但养你我还是可以的吧。我虽然买不起名牌，但是我能让你穿得暖。我虽然吃不起大餐，但一日三餐还是能管饱的吧。哎，你怎么这么看不起人呢？小欧，谢谢你，你说的这些我都很感动。可是你将来要是结婚了，我总不能跟着你吧？哎呀，你想太多了。虽然你总是欺负我，但是你也是我最好的朋友啊！我就算结婚了，也不会不管你的。仅仅是朋友吗？呃，不说他们了，只要能跟你在一起，我就觉得很开心，什么都不重要了。哎呀，这就对了嘛，少肉麻了，自己放宽心。叶九。从我第一次认识你开始，我就觉得你每天都活得特别开心。我喜欢你的笑容。哎呀，其实人吧，只要学会了破罐子破摔，你就会发现世界豁然开朗。只要有希望，我妈告诉我
，阳光总在风雨后。哎呀，铁熊，我真的很羡慕你。哎，那个依婷，呃，白婷吧，她虽然有点神经兮兮的，但是人不坏的。你爱她吗？也算不上爱吧，我妈的邻居，也就是她姑姑介绍我们两个人认识的。其实我刚大学毕业的时候也没想谈恋爱，不过呢，我妈很着急啊。后来见了面，她说我是她喜欢的类型，我呢感觉她也并不讨厌，所以就在一起了。叶修，你知道爱一个人的感觉吗？干嘛问我这个？你不爱他，那你觉得快乐吗？也谈不上快不快乐的，反正现在的生活也挺好，开开心心的过呗，何必纠结乱七八糟的事情？你呀、啊，这么多年了，一直就这样。我呢，就是不愿意把事情想复杂了而已，活在当下嘛，过好每一天，珍惜那些快乐的日子，以后也没有遗憾。哎，啊，对了，谢谢你的热牛奶，以后啊，对我好一点。我呢，要去工作了。这么晚还要工作、啊？当然了，像我们这些将来要名垂千古的伟大创作者，都是夜猫子。那好吧，忙完就早点休息。喂，官人啊，不是说了尽量不要联系我吗？白婷，你别闹，那啥我知道了。陆启明吧，你昨晚想他爸了，想起点伤心事。天了，陆，你脑子是被吸了吗？这么明显的借口你都听不出来，气死我了！我真替我们家齐明哥哥感到伤心。那你说怎么回事啊？要不你再来我家看看？使不得，使不得，我可不敢去你家了。你家那位亚洲醋王太吓人了。嗯，行了，我这还有事儿呢，不跟你多说了。你有事儿别联系我，没事儿就更不要联系我，记住了吗？再见，白婷，白婷，喂，喂，呃，喂。是温总吗？我是叶小欧。嗯，好的。你怎么睡在这儿啊？哦，我饿了吧？我去给你做早饭。哎，你别忙了，我要出门了。你再多睡一会儿吧。早上不能饿肚子的，哎，没关系啦，我出去买一份就好了。嗯，今天和别人约好了要去研讨小说的影视改编，到时候如果顺利的话，我就有钱包养你了。嗯，走了。哎，小欧，等一下，来，干什么？哎，听话，你真是败家，快退过去。不行，不能退，你带上。我就是想对你好而已，你要是敢不带上的话，我就赌着你，不让你出门。你，行，带带行了吧？晚上早点回来啊！干嘛？问那么多干什么呀？忙完了就早点回来吧。好吧。十点约的客人来了吗？已经喺休息厅度等住啦。把资料给我，请他过来吧。OK。请坐。谢谢啊。叶老师啊，我刚刚看了一眼您的大纲，我说话比较直接，这个大纲并不是我想要的。我们的项目是一个浪漫的爱情片，没错。
，但是这种太直白的剧情撑不起一个大制作。你能明白我的意思吗？嗯、呃，那您觉得？这个大纲要推翻，我希望您能重新写一份。好吧，那合同的事，叶老师啊，我希望您能重新写一份，但现在签合同，我其实也挺为难的，抱歉。我明白，那您先忙吧，我就不打扰您了，我回去再改改。啊，没关系的，叶老师，我们还可以闲聊一下。温总。关于小说改编的事情，我大概理解您的想法了，我会按照您的意思改的。别叫我温总了，你我年纪差不多，叫我宇阳吧。我也不叫你叶老师了，咱俩交个朋友。啊，温宇阳，那个，怎么了？小欧是有什么困难吗？啊，也没什么了，只是我们家有只很费钱的小狗狗要养。嗯，希望可以合作成功。啊，我明白了，那这样。待会儿我可以以私人的名义付你定金，你把你卡号给我就可以了。别，温总，我我不是那个意思，我也是第一次受到这么高度的认可。我希望能通过自己的努力赚钱，去养我们家的小动物。其实我也是刚刚接手这个项目的一切事务，稍微有点力不从心。万事开头难嘛，我也是第一次接到这样的一个工作，能理解你的感受。这个项目对我来讲十分重要，小欧。你一定要帮我写出一部非常棒的故事，希望我们合作愉快。放心吧，我一定竭尽我所能去完成这件事情。反正有什么事儿，咱们就多沟通、多交流呗。小欧，说起来你那个故事大纲啊，写的整体还是符合我的想法的，但是问题出在结局上了。其实我更倾向于这部剧是以悲剧收场。为什么要悲剧收场呢？我觉得，对于一个不爱自己的人，为什么还要去祝福他和别人幸福呢？爱情都是自私的，得不到的就毁掉，也是一个很好的故事。可是我觉得爱一个人，不一定要占有。好吧，不谈工作了，都聊了这么久了，工作的事以后还要多多交流。这是我接管公司的第一个项目，小欧，你一定要帮我把它做好。那是自然啊，谢谢你，小欧，是我应该谢谢您的信任。哎，小欧。你的戒指很漂亮啊，呃，不是我的，哦，那是我朋友送我的。女朋友？啊，不是，是一个男性好朋友。嗯，怎么了？哈、啊，没什么。这个戒指很特别的，应该是定制款吧？那温总，这个是不是特别贵啊？价格不低，不过呢，我觉得价格倒是其次，重点是你这个朋友想表达的大有深意呀、啊。哎。他这个人莫名其妙的，能表达什么呀？嗨，不知不觉都这个时间了，一起吃个饭吧，我们还有好多细节要聊。可是我，你家不是还有小宠物要养吗？我们彼此都熟悉一下，也能抓紧时间把故事确定下来。那好吧，我回来了。你去哪儿了？我出去应酬了。你也需要应酬，你知不知道我等你很久了？我怎么就不需要应酬？你要是饿了就先吃嘛。叶小欧，你有没有长心啊？喂喂喂，陆先生，你干嘛一回来就兴师问罪啊？再说了，你是我什么人啊？我回不回来跟你有什么关系啊？我不是跟你说了让你早点回来吗？你看现在都几点了？陆启明，你家住大海边啊，管那么宽。我这么晚回来是为了什么？你，谁知道你又跟谁去鬼混去了？陆启明，我警告你，你不要总这么狂妄自大，以为世界上所有的事情你自己都能做，不用管，不用顾的。这世界上还有很多事情是你力所不能及的。你以为钱那么好赚吗？还有，这么贵重的东西，我可受用不起，还给你。
。喂，温总，呃，你好，呃，方便方便，您过来吧。啊，行，那我把地址给您发过去，一会儿见。谁呀、啊？你以为你谁啊？管得着吗你？我们项目的温总，温宇阳。一会儿要过来跟我讨论剧情和合同。温宇阳，你是怎么认识这个人的？我不欢迎他。跟你有关系吗？别跟我说话，滚滚滚滚！我告诉你啊，一会儿温总来了，你乖乖在屋里待着，别捣乱，听见没有？叶雄，你和这个人很熟悉嘛，你就让他来家里。跟你有关系吗？你这个白痴！我，你家还是挺好找的呀，还行吧。温总，你坐。嗯。温总，你看，我稍微修改一下故事大纲，你觉得怎么样？小欧啊，嗯，这个还挺有意思的。你看啊，温总，你喝水。这个，我觉得你的温总，不是叫你在自己的卧室里待着吗？你怎么出来了？呃，这位是我的室友陆清明。陆先生，你好啊。哎，陆清明，你干什么啊？你们继续，不用管我。你故意的吧？小欧，我今天还有点事，改天再聊吧。温总，这个小说的改编权我们不卖了，请你离叶小欧远一点。陆清明，你凭什么做我的主？凭我是你的同居室友，那个我先走了，我还有事。那个合同合同的事，改天再聊吧。那我送一送温总吧。你别添乱了，没关系，让他送吧陆启明啊，原来你真在这儿啊！温宇阳，你为什么要接近小？请你离他远一点。我当然是为了你啊。不过说来也是缘分，我和叶小只是偶然遇到的罢了。温宇阳，你到底想干什么？哼，陆启明啊，你还真是福大命大呀，死里逃生。你什么意思？你难道不记得了？我出车祸那天的。肇事司机就是你吧？对呀、啊，是我没错。我温宇阳得不到的东西，谁也别想得到。至于叶小欧，我警告你啊，叶小欧是我的人，除了我以外，谁也别想动他一根汗毛。如果你敢伤害叶小欧的话，我会让你很痛苦的。你已经让我很痛苦了，温宇阳。我从前待你不错，是啊。如果你从前对我不那么好的话，那该多好！给了我希望，又让我绝望。我以为只要我足够强大了，就可以得到你。但是我错了，就算是我得到了一切，也得不到你。让你爱我就那么难吗？你太偏执了。你和我的事情，你我之间解决，不要牵扯小欧。你我之间已经解决不了了。即便叶小欧不在了，也无法解决，不是吗？我该给你的我都给了，你不应该再奢求了。陆启明，你以为那些东西是我喜欢的吗？我想要什么，你心知肚明。对不起，我给不了。好吧，那就没得谈了。陆启明，我要告诉你的是，我温宇阳已经疯了，我什么都不在乎了。再见。陆启明，你什么意思啊？什么？我什么意思？你到底想干什么？我不喜欢他，我不欢迎他，我更不允许他接近我。哼！你不喜欢白依婷，你不喜欢温总，那这个世界上还有你喜欢的人吗？我喜欢陆启明。我终于知道为什么你继母会把你赶出家门了。
，因为你这个人自私、专制、独裁，我行我素。你喜欢过别人吗？你考虑过别人的感受吗？像你这种被家里宠出来的样子，你指望谁会喜欢你？宠出来？叶小欧，我在你心里我就是这样的人，难道不是吗？叶小欧，我喜欢你喜欢什么？喜欢捉弄人？还是喜欢按照自己的意愿去控制别人，喜欢装可怜。总之，我不欢迎他到家里来，他不是什么好人。那你是好人吗？你真的知道我为了什么吗？你被赶了出来，被冻进银行卡，我所做的一切都是为了赚钱，让我们过上更好的生活。你理解过我的感受吗？你只会在我回家玩的时候，对我大吼大叫。你真的很自私，小欧，我，我这都是为你好。陆启明，你还真的是什么事情都能发脾气，发了脾气还要说那么理所应当。你真是我这辈子见过最自私的人，没有之一。叶小欧，爱情本来就是自私的，我不想把你分给别人，哪怕一丝一毫，你明白吗？也绝不让别人伤害你一丝一毫，叶小，我爱你，爱我，这个小子一点都不好玩。叶小，叶小。小黑，小黑，你快点走啊！对待客户这么冷冰冰的可不好啊。说好的宾至如归呢？说好的真诚服务呢？说好的顾客是上帝呢？虽然说吧，我们不信上帝，但是也要领会其中的精神。客户的需要是我们最大的动力，客户的满足是我们最大的追求。小黑，你这个态度，怎么能让客户满足？现在正是客户需要我们的时候啊。不过，要是客户对你提出什么超出一般的要求，我也是不会同意的。要是知道了那个时候，我也会替你满足客户那不太满足的满足。闭嘴，小黑，你是不是吃醋了？放心吧，我会好好的为你守住节操的。毕竟我心里只有一个你，小黑，你不要担心，我不是那种水性杨花的男人。你看你，你心里其实还是很在意我，是不是？是不是？是不是？快走吧，招待你的客户。哎，小黑，你对我温柔点。嗯、温宇阳找来了，我怕他伤害小欧。亲的心情呢，我是可以理解的。毕竟要是有谁碰我们家小黑的话，我也会很生气的。有没有很感动，亲爱的？又不理我。不过，亲，你要记住，千万不要做违反正常秩序的行为，否则后果很严重哦。相信你们这边的法律，天网恢恢，疏而不漏嘛。有关部门会还你一个公道的。我知道了，放心吧。我还剩下多久？很快。我可以一直陪着叶小欧吗？不可以。为什么不可以？小黑，这就是你的不对了。相爱的人就应该勇敢表白啊，管他是人是鬼，是男是女。是公是受，不表白就是一辈子的遗憾，说不定哪一天就没机会了。没什么事儿，我们就先走吧。我话还没说完呢。回家慢慢说，我不想让别人看见你这副白痴的样子啊。小黑，你是不是不爱我了？你对我真的好冷漠，我好心痛。你看你，你还用这个死鱼眼对着我，你就是不爱我了。我最近跟客户交流沟通的内容越来越少了。我每次得到了多少有用的信息，你知道吗？你还不让我把话说完？回家慢慢说啊。嗯、我话还没说完呢，小黑，你说你是不是嫉妒我和客人走得近？我和客人走得近，不都是为了我们的业务吗？不然上个月哪来的五星好评？每次出任务你都冷着脸，每次出任务你都不理我，就连回去的时候都不理我。
好的，闭嘴吧，小黑，是不是喜欢我？我只是想让你闭嘴，小黑，你是不是喜欢我？我只是想让你闭嘴，小黑，你是不是喜欢我？你好烦啊，你就是口是心非，来，说你喜欢我，不，你喜欢我，不。哎，轻点儿，不痛呢。对不起，是我嫉妒心太强了，是我太在意你了。我不喜欢看到你和别人在一起，我也怕你受到伤害。我知道你是为我好，但是今天是我不对，可是我不得不这么做，原谅我吧。把灯打开！你怎么把灯关了？把灯打开！陆启明，你怎么进我房间了？我帮你把灯关上。谁让你多管闲事啊？叶九，你该不会是怕黑吧？我怕黑？你开什么玩笑？我怕黑，我看是你怕黑吧？那你关灯啊！这是我的房间，我说了算，我说关就关，我说不关就不关。行吧，那你还是怕黑。陆新明，你怎么这么烦人啊？出去，关上门，回你屋去，别惹人欺负。那我关了啊，晚安。我拒绝和你说话。谁先开口，谁是小狗。好走不送。哎，你先别走。怎么了？我屋的灯好好像坏了。我能上你屋睡吗？不能。要不一起睡？陆新明，问你个问题呗。说。你说你是怎么做到这么不要脸的？每次跟我吵完架，都要用各种方式哄我。我可没哄你。还不承认？还有啊，你说你是怎么把不要脸发挥到如此极致的？叶九，你要再多说一句话，你信不信我今晚就把你给办了？呃，别别别别别，睡觉睡觉你打算就这么蹲着睡觉啊？我有那么吓人吗？哎
，那个，别关灯。你看这灯多漂亮啊，是不是？是不是？漂亮吗？哦，对了，你怕黑？我怕黑怎么了？我关灯睡不着觉的。那好吧，你还是怕黑。哎，嗯，这是什么？陆西明，你干什么？你一个大男人还怕黑？哎呀，你不懂，我呢经常做一个梦，所以你是胆小鬼啊！陆西明，我警告你，你不要对我进行人身攻击。如果你身边睡着一只鬼，你怕不怕？哎呀，滚滚滚！不过，说真的，我经常梦到一起车祸。梦里的那个人看不清楚他的样子，只看到他被撞的血肉模糊，很吓人的。所以我不敢不敢关灯，只要到了晚上，那个画面就出现在我的脑海中。有我在，你别怕，睡吧。陆西明，我不知道我对你是什么样的感觉，所以我回避你对我的感情。我只知道你是我最好的朋友，我不能没有你。或许我是有点喜欢你吧，可惜你是个男人。我要起来去赶稿子了，你别动，让我再抱一会儿。去你的！就你那睡相，不许抱我。我睡觉怎么了？可比某人优雅多了。说话请不要有所指，我是有证据的。等等等等！怎么可能呢？我明明拍了呀！陆清明，这，陆清明，这这怎么回事啊？我，你怎么，你说话啊？小，你看着我，你看着我，这，这到底怎么回事啊？我不是在做梦吧？这怎么可能？你解释给我听。小欧，我和你说，你别害怕。你说吧，我不害怕。我已经死了。
，现在在你面前就是。这一趟红男太匪夷所思了吧，小欧，你听我说，你听我说，别怕，你别过来，小欧，你从头至尾都在骗我，小欧，你说的话到底哪句是真，哪句是假？你还有多少瞒着我的？你到底还有多少事情欺骗我？小欧，小欧，我需要一根静心。让我一个人消化消化。小欧，小欧。啊，官人为何一脸惆怅？是为了何事烦心？依婷啊。陆其明，他，他怎么了？他，他是，他是什么？他，哎，罢了。他说他喜欢我。我早已看穿一切，果然不出我所料。你不觉得奇怪吗？叶小欧，怎么说你也是新世纪的青年，不会思想这么迂腐吧？男人和男人谈恋爱怎么了？不一样又怎么了？碍着谁的事儿了吗？阻碍社会发展了吗？再说了，大家现在都挺忙的，没人会拿有色眼镜看你啊。只有你自己接受不了你自己，知道吗？其实大家都是包容的。白一婷，你不生气吗？我生什么气啊？我高兴啊。咱们两个无非就是你妈逼你，我妈逼我，咱们俩才在一起的。嗯，其实你能找到真爱，我特别开心。齐明哥哥对你挺好的，从你们俩合租的时候，我就知道他对你有意思，对你爱的特别深。就你这个榆木脑袋不开窍，你想想看，哪有一个大老爷们儿看见我这么个如花似玉的大姑娘，能打翻了醋坛子的？只有他，那脸像在醋坛子里泡了五百年似的，简直就是一亚洲醋王啊！我跟你说啊，差不多行了，见好就收。就从了他吧。可是没有，可是这个世界上除了生离和死别，没有任何事情能阻止真爱。死别。哎，突然感觉像嫁女儿一样，潸然泪下。你看看人家白女士和徐女士的爱情，不仅是同性，还不是一个物种，你怎么就那么多顾虑呢？啊，在真爱面前。即便是跨越生死，跨越时间，我也会回到我的真爱身边。啊，多么伟大的爱情！快滚，滚去找秦明哥哥。宝宝，我回来了。看什么看？快走啊！别打扰我看白女士和徐女士的爱情。宝宝，我回来了。这是给你买的香蕉。你怎么又来了？哎。没事儿，他马上就走，快滚！这样啊，嗯，那我先进去了，我回房间等你。<笑>你看什么看？快走快走！从今天开始，有事儿别联系，没事儿就彻底不要联系了。再见。陆启明，陆启明。算了，我知道你不想理我
肉青明，你去哪儿了？你不在，我才知道自己有多么不习惯。是我太笨，这么久，我才认清自己。虽然你这样欺负我，可有一天当你不在和我吵、和我闹的时候，我才发现，我的生活已经不能容忍。我心明，谢谢你这么爱我。我们已经错过了那么多，我不想再浪费每一分、每一秒了。我只想和你在一起，即便是生离死别，也阻止不了我们。我相信，你回来吧。我还没赚够钱，我还没包养你呢。你回来吧，我什么都答应你，什么都听你的。你回来吧。穿着一件白色的外套，在宿舍楼下，那个画面在我脑海中定格。我从来都没有见过眼神像你这样纯粹、干净的人，特别的美。和你相处的日子里，和你住同一间宿舍的日子里，非常快乐。你每天都是开开心心的。你既然喜欢我。干嘛一直欺负我？我一见到你，我就忍不住想欺负你，喜欢看你生气的样子，喜欢看你跳脚的样子。不知不觉，我就对你有了不一样的情感。可我怕吓着你，我怕你接受不了。最后，我们连朋友都没得做。我害怕别人把你抢走，所以我把那些女孩送你的礼物通通扔掉。我告诉你啊，只有我抱着你的时候，才会安心，才会觉得你就在我身边。毕业后，我希望有个合适的机会，告诉你我对你的感情。可是，我却
我会来找你，是因为我想告诉你，我不想自己留下遗憾的离开。可是，我发现我离不开你了。正如你所说，我是自私的，我曾想过不告诉你的。我想，只要能每天和你在一起，我就觉得特别的幸福。可是，对不起，我贪心，我自私。我想要的更多，可我却什么都感受不到，连我的照片都留不下来。陆清明，我我能感觉到你对我是有感觉的，对吗？那天晚上你没有拒绝我，你还很配合。那天晚上，你你喝醉的那个晚上，是我进入你的梦里。和你，陆清明，你这个禽兽！谁说我对你有感觉了？自恋。你刚刚说的话，我都听见了。你，我不想跟你反悔的事情。那你从此以后，不许戏弄我了，答应我的事情都要做到，不许欺负我。我答应你，我都答应你。你看，又要下水了。是啊，下雪了。这是我们最后一场雪，最后一场。抱得紧紧的，我们的爱本来就脆弱。如果不抱得紧一点，我怕稍不留神，你就会从我的身边消失了。傻样，你说，人有来生吗？也许有吧。那等你走了之后，我决定和白逸婷结婚。然后我们生一个男孩，到时候你来当我儿子可好？我给他取名叶启明。你这个不孝子，快叫爸爸！看来你昨晚还不够累啊，你是皮痒了是不是？啊啊啊啊！啊啊<笑>痒、啊！别碰我，痒！
，告诉我，怎样才能永远把你留在我身边？傻瓜，你放心，什么都不能把我们分开。我们的爱情，我们自己做主。你说的，是真的？你不相信我？我相信。来，干什么啊？神神秘秘的。叶小欧先生，你愿意嫁给陆启明先生为夫吗？啥也别说了，我一万个愿意。赶紧把上次我还你的戒指，给我戴上吧。小欧，我太爱你了。如果你听好了。是我娶你，你嫁我，你开心就好。叶小欧，什么都不会让我们再分开了。你要相信我，以后不会再分开了。我相信你。你想要什么，我都可以给你。我想要雪，像那天晚上的雪。好啊，你闭上眼睛。好了吗？睁开眼睛吧！哇，太厉害了，太漂亮了！我要许愿。你许的是什么愿啊？这个、可真不能告诉你，说出来就不灵了。说吧，说不定我会帮你实现的。真的？当然了。我的愿望是，我还在上面，怎么样？你每次不都是在上面吗？哎呀，不是那个上面了，那是哪个上面啊？嗯你怎么在这儿？我一直都在这儿啊。陆清明呢？陆清明，陆清明是谁啊？你不是来见过他吗？你怎么回事啊？是你小说里的陆清明。小说里？不可能的，白一婷，你一定是把他藏起来了。你快告诉我他在哪儿！叶小欧，陆清明到底是哪个女人？你是不是经过藏娇了？你快告诉我他在哪儿！我不知道啊。你先把药吃了吧。什么药？你又忘了？天哪，我下半辈子可怎么过呀？快吃药。我不吃，我没病。叶小欧，我根本就没听说过，也没见过陆清明这个人。医生说了。你这是创作压力过度产生的幻觉，你应该把现实和梦境分离开，知道吗？快把药吃了。你出去，小欧。哎，你出去，小欧，你放开我，小欧，我不出去，你，出去，小欧，你开开门，小欧。不是说好了不再分开了吗？你为什么总是骗我找了好久，也找不到陆清明的一点踪影。那些过往，那些刻骨铭心。
仿佛如梦境一样。我把所有能翻遍的地方全部翻遍了，陆庆明这个人就如同人间蒸发了一般。我每天都在等他出现，出现在我一伸手就能触碰到的地方。我坚信，他一定还存在，在我心里的某个角落。是你吗？你以后能不能别不打招呼就消失？小欧，不管有多少阻碍，我都会回来；不管多大的困难，我都会一直陪着你。喜欢你在我的。